Gagawa tayo ng Sylvanas Pandisal. And yes, iba't ibang flavor ng Sylvanas Pandisal ang gagawin natin. And of course, pwedeng lutuin sa improvised oven or oven talaga. Para sa written ingredients, please check description box. Ang unang gagawin natin, i-combine natin ang evaporated milk, egg, and vegetable oil. Haluin natin ito. In a separate bowl naman, i-combine natin ang all-purpose flour, white sugar, salt, instant dry yeast, and cashew nuts. Ang cashew nuts ay crushed at toasted na ito. Haluin natin. Tapos, i-combine natin ang dry and wet ingredients. Haluin natin ang mabuti until maging dough ito. And then, ilagay natin ang dough sa lightly greased na countertop or any surface na malinis kung saan ka mag-knead. I-knead natin ang dough for 10 to 15 minutes until maging smooth and elastic ito. Again, sticky ang ating dough. Huwag kang matempt na magdagdag ng harina. Kung meron kang mixer ay pwede mong gamitin para hindi ka mahirapan. At kung wala naman, mas maganda kung meron kang scraper para ma-assist ka sa pag-knead ng dough kapag ang dough ay dumikit sa ating countertop. So ayan, smooth and elastic na ang ating dough. Ayusin lang natin. Hindi ako nagwi-window paint test. Pero kung gusto mong malaman na okay na ang dough, i-press mo si dough at kapag nag-bounce back ito, ay okay na ang dough. I-press natin again para makita nyo. So ayan. Ilagay natin ang dough sa light degrees na bowl. Same bowl ang gamit ko, nagpahid lang ako ng konting mantika. Pahiran mo din ng konting mantika ang ating dough para hindi mag-dry. Takpan natin ito ng medyo basang cloth. Ilagay natin sa warm na area ng bahay at patubuin natin for 1 hour and 40 minutes. After 1 hour and 40 minutes, tumubo na ang ating dough. I-punch down natin para ma-deflate ito. Ilipat natin ang dough sa countertop at stretch natin ito into a wide square. And then, i-form natin ang dough into a baton or log. I-cut natin ang dough into 16 equal parts. Kung gusto mo na exact ang size or pareho ang bigat, pwede gumamit ka ng timbangan. Kumuha ka ng isang peraso ng naputol nating dough. I-flatten natin ito. Para sa chocolate Sylvanas Pandisal, maglagay tayo ng chocolate truffle na palaman. Isil at bilugin ito. Kung ayaw nyo ng chocolate truffle ay pwedeng gumawa ng chocolate ganache. Pero dahil runny ang chocolate ganache, lutuin na muna ang pandisal at kapag luto na, tsaka muna ilagay ang chocolate ganache na palaman. Ang ginawa ko palang chocolate truffle ay para sa tatlong tinapay lang. Damihan nyo lang ang paggawa ng chocolate truffle kung gusto nyo na chocolate Sylvanas Pandisal lahat ang gagawin. Para naman sa red velvet na Sylvanas Pandisal, maglagay tayo ng cream cheese filling. So ito ay cream cheese lang na may powdered sugar. So again, isil at bilugin ito. Para naman sa ube salvanas pandisal, maglalagay tayo ng ube halaya. Pwede bumili ng ube halaya pero kung gusto mong gumawa, ilalagay ko ang link sa description box. Ang palaman naman natin para sa cheesy salvanas pandisal ay cheese. Eto na sila, inilagay ko sa lightly greased na pan. At nilagay ako ng kulay para hindi ako malito mamaya kung ano yung alin. Takpan lang natin and mag-final rise tayo for 40 minutes. After 40 minutes, nagdoble na ang size nito. At dahil hindi tayo gagamit ng oven, i-preheat natin ang improvised oven or ang ating kaldero for 5 to 10 minutes over high heat. And again, ang ating recipe ay pwedeng lutuin sa oven talaga. Takpan at lutuin natin for 15 to 20 minutes over low heat. After 15 or 20 minutes, i-check natin. Yung top part ng ating bread, hindi talaga magiging brown yan, pero yung bottom ay maganda na ang kulay. 
At habang pinapalamig natin ang mga tinapay, gawin natin ang buttercream. Para sa buttercream, i-combine natin ang egg yolks at white sugar. Haluin natin ng mabuti. Using a Benmarie method, painitin natin ang mixture until matunaw ang sugar. Dapat hindi malakas ang apoy at continue lang ang pagkahalo nito. Kapag natunaw na ang asukal, hanguin ito, set aside, and cool completely. At kapag malamig na ang egg mixture, gradually add the butter or margarine. And then, ibit natin ito on high speed. And yes po, kung gusto nyo, eto na ang gawin nyong palaman para sa pandesal ay pwedeng-pwede. Kung kulang sa inyo ang tamis, ay pwede magdagdag ng powdered sugar, i-mix nyo lang ng mabuti. Add vanilla essence and mix well. Meron tayong bread na walang palaman at sinadya ko yan dahil lalagyan ko ng Oreo filling. So, butasan lang natin ang ating tinapay na walang palaman. Tapos, lagyan natin ng Oreo filling. Ang gamit kong Oreo filling ay kapareha ng filling ng Oreo pandesal. Ilalagay ko ang link ng recipe sa comment box. Eto naman ang ating pang-coating. Para sa cheesy Sylvanas, ang gamit ko ay cheesecake. And yes, pwede gumamit ng mamon or marina biscuit. Para naman sa chocolate Sylvanas, ang gamit ko ay chocolate na fudgy bar. Siyempre, pwede gumamit ng kahit anong chocolate cake or pwede kang gumawa ng sarili mong chocolate cake. Para naman sa ube, ang gamit ko ay pillow na ube. Again, pwede bumili or gumawa ng ube cake. Para naman sa Oreo, ang gamit natin ay Oreo na biscuit or any cookies and cream na biscuit. Ito naman ay red velvet cake. Talagang gumawa ako para sa ating red velvet Sylvanas dahil wala akong makita biscuit or cake na pula ang kulay. Sa pag-aassemble, magpahid tayo ng buttercream sa buong tinapay. Huwag masyadong manipis at huwag masyadong makapal. Ito yung ating cheese na pandesal, so i-coat natin ng cheesecake crumbs. Ganyan ang magiging itsura ng ating mga Sylvanas pandesal. Next naman, i-coat natin ang ube pandesal. Ito naman ang red velvet cream cheese pandesal. Remember, huwag kalimutan na maglagay ng buttercream sa bottom ng ating tinapay. Ayan, ang ganda ng kulay ng ating red velvet Sylvanas pandesal. Sunod naman, i-coat natin ang chocolate pandesal ng fudgy bar na chocolate flavor. Ito naman ang ating Oreo pandesal. So ayan, ito na ang ating Sylvanas pandesal. And yes, masarap din siya kapag chilled. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan. Tikman na natin. Uunahin natin ang ito, chocolate. Mmm! Ayan. So, yeah. Chocolatey siya kasi nga, di ba? Meron tayong feeling. Tapos yung ating tawag na to, yung ating yung coating pa natin ay may chocolate. Chocolatey siya and andun yung uh, medyo, for me lang, medyo na-cover na niya yung uh, lasa ng ating buttercream. Pero not in a bad way ha. Okay naman. And sa bread naman, um, malalaman mo na kumakain ka ng bread dahil andun yung texture ng bread. And yes, andun pa rin yung lasa syempre ng ating tinapay. Pero alam mo yung iba... Ibang level, parang ganun, elevated talaga si, ano, yung bread natin. Siyempre, kasi ang dami natin inilagay, di ba? Hindi na siya normal na bread. So, ayan yung chocolate natin. Tikman natin yung iba na naman. Actually, gusto ko pang kumagat, kaso lang, magpipicture kasi ako, so ayaw ko na, alam mo yun, maraming kagat. So, eto naman yung next. Tsaka, ang dami ko pang taste test. So, eto naman, yung ating may cheese. Oo, eto. Mm -mm 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 -mm. Mm-hmm. Ay, mm -mm. Ang sarap. Ang sarap niya. Gustong gusto ko yung ano, kombi. Ano ba yan? Oo, parang siguro kasi ang sarap nung inilagay natin na, na, na crumbs. Tapos, 
Ang sarap ng combination niya sa ating buttercream at ng cheese. Hindi siya, hindi maalat yung cheese natin. Maalat siya syempre kung marami yung nakainin mo. Pero yung combi niya, ang sarap. Ang sarap niya. <laughs> Sunod naman ang ating ube. Ayan. Let's get this one. Mm -mm -mm. Uy ha. Nagustuhan ko rin yung ube. Oh my gosh. Ang sarap nga. Tapos nga pala, oo, may lasa din yung ating bread na uh, cashew nuts. Pero hindi siya yung strong. Talaga nagko-complement lahat. Oy, uubusin ko yan lahat mamaya. Next naman, ang ating red velvet. Mm -hmm. Mm -hmm. So yeah. Masasabi mo talaga na red velvet siya dahil nga dun sa ating uh, cake and sa ating feeling na cream cheese. Tapos, syempre, may buttercream pa tayo. So, yeah. Malinam na. Next naman, ang ating Oreo. Malaki siya. Dito na lang ako kukuha sa likod. Kasi malaki yun. Yeah. Medyo messy lang siya kainin, no? Kasi yung crumbs niya talagang nahuhulog. Mm, 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 mm. Siyempre, Oreo, masarap. Ano pa nga ba? Pero ang comment ko lang sa gawa ko, talagang sa, nag-comment ako, no? Ano, siguro magbabawas ako ng crush na Oreo sa ating feeling kasi ang dami na nating, um, siyempre, nag-coat na tayo ng, ng Oreo. So, it's either magbabawas na lang ako sa coating or dun sa mismo cream. Pero masarap siya. So, depende na yan sa inyo kung paano nyo i-adjust. Kasi, syempre, kanya-kanya ano yun eh. Yung alam mo yung sa gusto, sa lasa. So, lahat ng ginawa natin, syempre, kanya-kanya ano yan. So, ito na. ba diba, nagbigay na ako sa inyo ng ganitong recipe. So, nasa sa inyo yan kung ano yung gusto nyo baguhin. Which is okay lang talaga. Kasi, ganun naman talaga yun eh. Kaya, I'm so happy nakagawa ko nito. Naku, ang dami natin nagawang... Uh, flavored pandesal. Isa to sa nagustuhan ko kasi colorful and napaka-yummy talaga niya. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Or kung meron ibang gusto na flavor na gawin na ganito yung style. Ay, nako. I'll be very happy. Gustong gusto ko yon. I-send yung pictures nyo sa Facebook page natin kasi gusto ko talaga yung makita yung mga creation ninyo. And, oo nga pala, muntik na makalimutan. Ito yung gawa ko na ano lang, ah, yung coating ay yung cheesecake, tapos yung inilagay ko sa loob ay buttercream din. So, pwede gawin yung ganito lang. Ikman natin. Mm, oh my God. Honestly, masarap talaga siya kahit buttercream lang yung palaman. Ah, gumawa na ako nito noon, walang video. Tsaka yung bread ay walang cashew nuts. So, anong talaga siya? Bread na plain. And then, naglagay ako ng buttercream sa loob. Inalagay ko sa ref. Mas masarap siya. Ako lang, gusto ko. Masarap yung lasa niya kapag uh, malamig. Tapos, uh, nag-firm na yung ating buttercream. Ito masarap din. Pero, uh, I think madali ka mauumay. Kasi nga, ano siya eh. Uh, runny. Yung ating buttercream. Pero kapag nasa, ano siya, nasa malamig siya at galing sa fridge, yung nag, medyo, ay, yung nag firm up siya, ang sarap niya, honest. Hmm? Sarap niya. Kahit ito masarap. Ay, nakadagdag lasa, yung ating, ano, cheesecake. Yeah, hmm, sarap. Oh my God. <laughs> so, ayan, sana nagustuhan niyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Again, pwedeng ikaw na ang gumawa ng cake para sa crumbs. Ang nagawa natin ay 16 pieces. Ang total cost ay 263 pesos and 97 cents. Pwede mo ibenta ng 200 ang 8 pieces na assorted. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Ito ang cookies ni Miss Reyna Lynn. Sapin Sapin by Miss Joy. At eto naman ang custard cake ni Miss Juby. 
Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Pasensya na at konti lang ang i-feature ko ngayon kasi masyado nang mahaba ang ating video. But don't worry yung iba sa next recipe video naman natin. Again, salamat talaga sa suporta. And remember, stay safe. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!